Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, брата и сестры. Praise be to the Father, Son and the Holy Spirit. Чудесный наш Господь, изливший Духа Святого на нас. Our Lord is wonderful who has poured out his Holy Spirit upon us. Уже несколько лет я думаю о приветственный этот праздник. And a few years I'm already thinking about this celebration. У нас уже есть приветствие на другие праздники христианские. And specifically about the greeting for this celebration, we have greetings for other обычно, Christian holidays. обычно они предполагают двусторонность, двух сторон отвечают. And oftentimes there's a response or there's something that both sides say. Мне нравится вопрос Павла в Ефесе. I like the question Paul had in Ephesus. Он спросил, приняли ли вы Святого Духа у верующих? He says, have you received the Holy Spirit having believed? Вы помните, что ответ был отрицательный. Do you remember the response was negative? Но если бы я вас сегодня спросил, but if I ask you today, приняли ли вы Святого Духа у верующих? Have you received the Holy Spirit having believed? Спросите у вашего соседа, принял ли ты Святого Духа у верующих? Ask your neighbor, have you received the Holy Spirit having believed? И я так рад, что Дух Святой близко. And I'm so happy that the Holy Spirit is near. Но наша задача его принять. But our task is to accept him. Если можно презентацию, друзья. And so we'll begin with the presentation. Мы будем говорить о пятидесятнице в двадцать первом веке. And we'll speak of Pentecost in the twenty-first century. И прочитаем последние слова Иисуса на земле. And we'll read the last words of Jesus here on earth. Он же сказал им: Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме. И во всей Иудеи, и Самарии, и даже до края земли. И начало второй главы. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Святого Духа, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Итак, друзья, мы сегодня говорим о Пятидесятнице. So Эта тема актуальна, потому что задание для церкви, которое дал Иисус, оно все еще актуально. И исполнение этого задания, оно напрямую связано от присутствия Святого Духа. Успех нашей христианской жизни, он связан с присутствием Святого Духа. И мы понимаем, что часто его нам не достает. И когда мы слушаем наших дедов или прадедов, которые не имели много ресурсов, которые мы имели, но Дух Святой своим присутствием компенсировал все остальные недостатки. И сегодня мы сталкиваемся с тем, что рассказов больше, чем практики. И сегодня мы сталкиваемся с тем, что и рассказ это очень хорошо, свидетельство обычно ободряет. Stories are good, testimonies and courage. Но если бы мне представили вспомнить, что я ел вкусное позавчера, but if they were to ask me what good thing I ate yesterday or before yesterday, мне было бы приятно вспомнить. It would have been pleasant for me to remember. Но мне сегодня снова хочется кушать. But I want to eat today once again. Поэтому хотелось бы не только рассказов, хотелось бы свежего опыта. So stories, like Тем более, что сегодня распространяются вести, что вроде как работа Духа была ограничена первым веком. Sort of around, И есть даже целое направление, которое называется цесационизм. Это выражение из 1 Коринфянам 13 главы. And it's based on 1 Corinthians chapter 13, где написано, что пророчества прекратятся. Where it says that prophecies shall cease. И некоторые ухватили за это слово прекратятся. And some have grasped this word cease. И говорят, что это произошло со смертью апостола Иоанна в 98-м году нашей эры. And they say this has happened with the death of Apostle John in the year 98 AD. И мы снова и снова должны говорить о Пятидесятнице. Веря в то, что эта работа Духа продолжается до сих пор. Эти люди даже книги написали. Они пытаются убедить нас в том, что 
Тот, кто нуждается в духе сегодня, он чуждый огонь просит. And they're trying to convince us of the fact that those who desire the Spirit are in fact desiring strange fire. Но мы не можем с этим согласиться. But we cannot agree with this. Потому что когда я принял этот огонь тоже в 95-м году, And because when I also received this in the year 95, я стал намного лучше. I became much better. Мне бы побольше этого огня. I would want more of this Потому fire. что то переживание было настоящим, Божьим. Because that experience was true and real. It was from God. I even began to treat my three younger brothers differently. Not even speaking of my parents or God. And so the Holy Spirit is moving and active. And praise be to God that there are different studies that speak of His work and that this work is ongoing. And friends, we know that that this celebration, this holiday was rooted in the Old Testament tradition. And uh, the Jews would call it the festival, the holiday of weeks. И в этом празднике было несколько окрасок. И первое это сельское хозяйство. В день Пятидесятницы завершали сбор зерновых культур. Когда евреи собирали зерно и складывали их в амбары. И чуть позже Иоанн Златоус скажет хорошее выражение. И чуть позже Иоанн Златоус скажет хорошее выражение. Пришло время пустить в хор ход сер Божьего Слова. The time has come to put to use the sickle of God's word. Кто из вас знает, что такое серп? Who knows what a sickle is? Инструмент, с помощью которого раньше делали жатву. The instrument used собирали плоды. which they would harvest, they would reap the harvest. И мы знаем, что жатва, она указывает на плод. And we know that harvest points towards the fruit. Если есть что собирать, хорошо пустить серп в ход. If there is something to gather, then it is good to put the sickle to use. И теперь Петр, который исполнился Святого Духа в день Пятидесятницы. And so now Peter, who is filled with the power of the Holy Spirit on the day of Pentecost. Он взял серп Божьего Слова. He took the sickle of God's word. И он стал собирать. And he began to gather. Нива она созрела к этой жатве. The, the fruits had already ripened till this point. Тысячи людей, которые пришли в Иерусалим. Они ожидали Мессию. И когда Петр взял в руки этот серп, три тысячи людей, они были обретены для Царствия Божьего. Но не только сельское хозяйство. Евреи в день Пятидесятницы вспоминали дарование закона на горе Синай. И один из пророков говорит, вложу законы свои внутрь их. Says, и они будут моим народом, а я их буду Богом. Дух Святой всегда указывает на Слово. The Holy Spirit always points and directs toward the Word. Дух Святой всегда корректно действует в контексте Божьего Откровения. And the Holy Spirit always correctly moves and uh, within the context of uh, the Word of God. Дух и Слово гармоничны. The Spirit and the Word, they are in harmony. И вот приходит Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. And so now comes the New Testament of our Lord and Savior. Для того, чтобы ученики получили этот опыт, and in order for the disciples to receive this or gain this experience, они должны были исполнить несколько условий. They had to uh, meet a few conditions or requirements. И первое условие это послушание. And the first requirement was obedience. Иисус сказал им, не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. Jesus told them, do not depart from Jerusalem, but await what was promised by the Father. Мы знаем, что ученики не жили в Иерусалиме. Их место жительства было Галилея. В день Пятидесятницы люди спросили, не все ли галилеяне? И вот страница переворачивается, Иисус возносится. Им бы домой возвращаться. У них забот не меньше, чем у нас сегодня. Но Иисус сказал не отлучаться. Он не сказал, когда конкретно будет излит Святой Дух. Он сказал через несколько дней. Слово несколько может иметь такое широкое значение. Но они послушались. 
Они оставались день за днем. They remained day by day. И послушание это первое условие для излияния Святого Духа. And obedience is the first requirement to the outpouring of the Holy Spirit. Второе, они находятся в состоянии единодушия. And the second is they are in unity. После вознесения они приходят в горницу. After the ascension they come to the upper room. И единодушно пребывают в молитве и молении. And are in one mind uh, uh, praying and uh, in, in prayer and supplication. День Пятидесятницы непосредственно предваряет их единодушное состояние. And the day of Pentecost, it uh, follows their unity. Единодушно у Луки это иметь одну же и ту же цель. And to be, uh, to have unity in the Gospel of Luke is to have the same goal. Смотреть в одном и том же направлении. To look in the same direction. Иметь те же чувствования, что во Христе Иисусе. To have the same feelings as in Christ Jesus. Мы понимаем, что без единодушия работа Святого Духа не будет настоящей. Потому что мы говорим о ресурсе, мы говорим о духовном оружии. И если у нас не будет этого одного понимания цели, мы будем использовать силу Святого Духа, чтобы доказать правоту своей точки зрения. В нашей церкви когда-то отец рассказывал в 60-е годы. And our, my dad told me in the 60s in our church. Поссорились два брата. Two brothers got into an argument. Они были известны как духовные братья. They were known as spiritual brothers. Дух Святой давал слово через них. The Holy Spirit would speak and give word through them. Это было реальное слово. And this was a true word. И вот они поссорились. And so they got into an argument. И во время молитвы. And during prayer. А один другому стал пророчествовать. И он говорит, так говорит Господь. Says, says Твое имя трижды вычеркнуто из книги жизни. И больше ничего не было сказано. И они встали с молитвы. А у нас всегда была такая традиция. Пресвитер в конце должен был проанализировать то, что услышали в пророческом слове. И несмотря на то, что это были духовные братья, но это слово было признано неадекватным. Отсутствие единодушия. Оно очень чревато в контексте получения духовного оружия. And it is uh, very important in the context of spiritual warfare. And oftentimes we do not have enough because we do not have enough of unity. And this is an important condition for the Holy Spirit to come down upon us. And the second word is to abide or to be. Это греческое слово, которое описывает настойчивость и постоянство, верность. Это типичное поведение верующих. И очень часто об этом написано в Деяниях. Они пребывали в молитвах и молениях. После Дня Пятидесятницы они пребывали в учении апостолов. Pentecost, they remained in the teaching of the apostles. В общении, в преломлении хлеба и в молитвах. In fellowship, breaking of the bread and prayer. И это очень стабильное понятие. And this is a very stable uh, notion or understanding. Проблема современного человека, он хочет побывать. And the problem is, uh, the modern person wants to experience or be. Он хочет ощутить. He wants to sense. Мы хотим зайти и выйти назад. We want to come in and then go out. Уже сидя здесь, мы планируем следующую неделю. Sitting here, we are planning for next week. Кто-то уже молится, чтобы пикник завтрашний быстрее настал. Some are praying for tomorrow's picnic to happen sooner. Но третье условие для Пятидесятницы — это пребывание. Это стабильное желание. Это стремление получить от Духа состояние, как у Якова, который сказал, не отпущу, пока не благословит. Пятидесятница зачем? Кто-то из нас спрашивает, зачем мне в 21 веке Пятидесятницы? Должен я пережить это или это просто как какой-то бенефит? Писание ясно говорит, что без Пятидесятницы нет успешной миссии. 
Апостолы не просто получили ресурс. The apostles didn't just receive a resource. Они могли проповедовать во вражеских условиях. They could preach in hostile environments. Иисус еще раньше говорил им об этом. Christ spoke about this prior to this. Когда вас поведут, не забудьте, о чем говорить. He told them when they lead you, do not take care or worry what you should speak. Потому что дух, который вас. Because the spirit who is within you. Он обеспечит вам эту возможность. He will provide you with all that you need. Друзья, особенно когда есть оппоненты, когда есть вражеские условия. Friends, работа Святого Духа очень ценна. The work of the Holy Spirit is very precious and valuable. Но находясь в свободе, нам тоже нужна работа Святого Духа. But being in freedom, we also need the power of the Holy Spirit. И, конечно, благодаря излиянию Святого Духа вся гамма новозаветных даров она была открыта для церкви. And as a result of the outpouring of the Holy Spirit, the entire gamma or spectrum of the gifts of the Spirit were revealed. Церковь это сообщество Христа, в которой практикуются духовные дары. And the church is a congregation of Christ where the spiritual gifts are practiced. Если мы не будем служить друг другу согласно дару, мы будем утомлять друг друга. And if we don't act in accordance with the gifts, then we will weary out each other. И вот благодаря пятидесятнице дары они становятся повседневностью для церкви. And as a result of Pentecost, the gifts become a daily thing for the church. В Ветхом Завете Дух Святой тоже сходил на людей. In the Old Testament, the Holy Spirit would also come upon the people. Это было иногда и на некоторых особенных It would be at certain times on certain individuals. В частности, о Веселииле в 31 главе Исхода написано, что он получил дар от Духа. And Exodus chapter 31 speaks of a man who received a gift from the Spirit. Но это было очень редким упоминанием в условиях закона. But this was a very rare mention within the context. And now Pentecost comes. The working, the movement of the gifts of the Spirit becomes a normal. The first church could not imagine itself outside the spiritual gifts. And it's also important for us to think in the same way. Еще одно, зачем Пятидесятница? Сформировать общину из разных людей. To В то время уровень этих отличий был колоссальным. At that time, the differences were vast. Евреи и язычники. Jews, Gentiles. Мужчины и женщины. Men, women. Благородные и отчужденные прослойки. Uh, noble and serfs or peasants. Рабовладельцы и рабы. Uh, uh, masters and slaves. И можно продолжать эти отличия. Что делает Пятидесятница? Она соединяет всех вместе. Если говорить чуть глубже, Пятидесятница — это средство демократизации общества. То есть вот эти равные отношения по горизонтали, Equal rights on the horizontal level. Они стали возможны благодаря сошествию Святого Духа. And they became possible as a result of the coming or outpouring of the Holy Spirit. И помните на на юношей и на девушек. And you remember on the young men and women. На рабов и на рабынь. On the slaves. Излию от Духа моего на всякую плоть. I will pour out of my Spirit on every on every flesh. И это родило новую общину. And this uh, began a new congregation assembly, in which there were no distinctions. И, конечно, способность перенесения гонений. And of course, the ability to endure uh, persecution. Благодаря пятидесятнице апостолы были способны безбоязненно проповедовать до края земли. As a result of the Pentecost, the apostles were able to fearlessly preach to the ends of the earth. Мы знаем также, что Пятидесятница вышла за пределы Иерусалима. And we know that Pentecost went and surpassed the bounds of Jerusalem. И то, что Бог это повторял в других локациях. And the fact that God repeated this in other locations. Это благословение для нас, потому что Бог не планировал это сделать единожды. And this is a blessing to us because God was not planning to do this as an isolated incident. Пятидесятница это не просто исторический факт, это процесс, который продолжается. Pentecost isn't just an isolated historical fact, but it's a process that's continually, continually ongoing. Почему он продолжается? Why is it ongoing? Потому что миссия церкви не завершилась первым веком. Because the mission of the church was not completed in the first century. Потому что в Писании нигде не написано, что эти эта эпоха пятидесятницы будет ограничена. Because nowhere in the scriptures does it say that this epoch of Pentecost will end or be finished. И когда мы смотрим на историю церкви, and when we look at church history, во все века были люди верующие, крещенные Святым Духом со знамением иных языков. At all times in history, throughout the centuries, there were Christian people who were baptized in the Holy Spirit with the sign of speaking in tongues. И конечно, массовость излияния Святого Духа зависела от церкви 
и ее позиции касательно духа. And the mass outpouring of the Holy Spirit depended on the church and its position pertaining to this. Друзья, мы не должны думать, что Дух Святой как-то был жаден по отношению к обществу. Friends, we shouldn't be thinking that the Holy Spirit was greedy pertaining to the uh, society or wherever it was. Недавно слышал одну фразу и такую. I recently heard a phrase. Что в конце первого века церковь умерла. That at the end of the first century the church died. В начале двадцатого века возродилась. At the beginning of the 20th century it was born again. Конечно, это не так. This is not so. Дух Святой всегда действовал. Uh, the Holy Spirit always moved and acted. Но церковь и ее учители не всегда были способны принимать But это. Church and its teachers were not always able to receive this. Представьте, 1500 лет в истории богословия не использовали словосочетание крещения Духом Святым. Imagine for 1500 years in theology they did not use the words baptism in the Holy Spirit. Поэтому иногда в какие-то эпохи действие Духа было очень бедным. And that is why in certain epochs the moving of the Holy Spirit was very sparse. И это не проблема Троицы, это проблема человека. And this is not a problem of the Trinity but a problem of mankind. И вот пришел 19 век. And so the 19th century came. О Духе Святом стали все больше и больше говорить. And they began to speak more and more about the Holy Spirit. О нем стали больше писать, его стали больше просить. And they began to write more about him, ask him more. Чарльз Финей, он стал проповедовать в силе Святого Духа. Charles Finney began preaching in the power of the Holy Spirit. И один из его учеников в 1870 году написал книгу «Крещение Духом Святым». And one of his disciples uh, in the year 1870 or students wrote the book «Baptism in the Holy Spirit». И на последней странице этой книги and on the last page of this book была пророческая молитва об излиянии Духа. There was a prophetic prayer of the outpouring of the Holy Spirit. И этот автор молится и говорит, что через несколько десятилетий Большая сила Святого Духа придет на всю землю. And this author is praying and saying that in a few decades from now the Holy Spirit will be outpoured in a great way on all the earth. Учение Святого Духа напоминало связку сухих дров или хворост. And the teaching of uh, the Holy Spirit reminded just a bundle of dry wood. Были такие собрания, которым просто надо было огонь поднести. There were services that just needed this fire to be brought to them. О Духе Святом проповедовали. They preached about the Holy Spirit. О Духе Святом молились. They prayed for the Holy Spirit. О Духе Святом пели. They sang about the Holy Spirit. И мне нравятся эти методистские песни 19 века. And I love these Methodist hymns of the 19th century. Они так и называются «Пришел Утешитель». They're called, you know, «Came the Comforter». Или сила ветхого времени. Or the power of the days of old. Или очищающая волна Духа. Or the cleansing wave of the Spirit. Люди об этом думали. People thought about this. Люди об этом проповедовали. People preached about this. Люди об этом пели. People sang about this. И в начале 20 века. And at the beginning of the 20th century. Дух Святой могущественно пришел. The Holy Spirit came in a mighty way. Сначала в Канзасе, а потом в Лос-Анджелесе. At first at Kansas, then Los Angeles. Люди были крещены Святым Духом со знамениями иных языков. People were baptized with the Holy Spirit with the sign of speaking in tongues. И эта весть пошла по миру. And this good news went throughout all the earth. Когда миссионеры из Азуза прибыли в некоторые страны, when the missionaries from Azusa came to certain uh, countries, они уже увидели группы евангельских верующих, говоривших на языках. They already found groups of evangelical Christians speaking in tongues. Они думали, что они везут уникальный опыт. They thought they were bringing a unique experience. Но Дух Святой уже прославил Бога там. But the Holy Spirit had already glorified God there in those locations. Друзья, мы не имеем права поклоняться какому-то месту, где произошло крещение Духа. Friends, we do not have the right to worship a certain place where the outpouring of the Spirit occurred. В том месте, где служил Чарльз Паркхам. The place where Charles Park served. Через несколько недель после духовного опыта. A few days after that spiritual experience. Дом сгорел. The house burned down. И сегодня на месте первого крещения Духом Святым в новейшее время. And today on that location where one of the first uh, people to be baptized with the Holy Spirit in modern times. Там нету здания, там поле для американского футбола. Uh, there's no building there. There's a football. Uh, there's a football field. И некоторые в этом усмотрели символ. And some have found a symbol in this. Зарождающееся пятидесятническое движение не осталось в пределах помещения. That this birth of the Holy Spirit did not stay confounded within the bounds of a building. Бог позаботился, это здание сгорело. God took care of the fact for this building to be burnt down. Я ни на что не намекаю, в Эвереті надо продолжать строить дом молитвы. I'm not trying to imply anything here. We should continue building the house of God in Everett. Но в истории случалось так, что церковь оставалась там. Uh, but it just so happened in history that the church would remain. 
Тогда как крещенные Святым Духом сразу же оказались на улицах Иерусалима. But the ones who were baptized in the Spirit would immediately end up on the streets of Jerusalem. И 20 век он стал веком Святого Духа. And the 20th century became the century of the Holy Spirit. И в 21 веке мы говорим, что Дух Святой доступен для каждого христианина. And in the 21st century we say that the Holy Spirit is available to each and every Christian. И Петр это сказал, он говорит, вам принадлежит это обетование. And Peter said that to you belongs this promise, this covenant. И детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш, слава Ему. Друзья, вы знаете, что мы были дальние по отношению к Богу и Его народу? Но во Христе Иисусе это расстояние, оно было преодолено. И мы, бывшие далеко, стали близки к Нему через кровь Иисуса Христа. Мы были чужие для Него. Но мы сегодня свои Богу. И мы сограждане святым. И это обетование доступно сегодня для нас. Оно необходимо для того, чтобы миссия продолжала совершаться. И оно более эффективно там, где есть порядок в учении. Конечно, Дух Святой не лимитирован чем-то или кем-то. Он дышит где хочет. Хочет, действует где хочет. Но больше всего пользы от действия Святого Духа там, где верующие люди правильно понимают Писание. Друзья, если у нас есть только опыт, а нет учения, мы не можем это передать следующему поколению. Для передачи будущим Radam to pass it on to the future generations. Мы должны иметь как опыт, так и осмысление этого опыта. We must have both the experience and also a, a clear understanding. И практический вопрос, как принять Святого Духа? И мне нравятся ефесские события, описанные в 19 главе Деяний. Павел прибыл в Ефес. Paul came to Ephesus. В это время Аполлос находится в Коринфе. Божье дело уже развивается в нескольких местах. Павел находит 12 учеников Иоанна Крестителя. И он задает им вопрос, который я задал вам вначале. Приняли ли вы Святого Духа уверовавшего? И вы помните ответ этих учеников? Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Павел задал несколько вопросов. Он крестил их во имя Господа Иисуса Христа. Он положил на них руки. И они начали говорить на языках и пророчествовать. И заметьте, вот эта позиция, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. И позиция, начали говорить на языках и пророчествовать, это очень короткая была дистанция. Некоторые из нас думают, что надо десятилетия идти к тому, чтобы получить какой-то дар. Или чтобы войти в полноту Божьего пророчества. Кто-то скажет, ну это ж Павел был. А мы не Павлы сегодня. Друзья, не надо упрощать доступ к Божьей благодати. Но не надо ее усложнять. В Ефесе между позицией ничего не слышали и позицией крещения движения в дарах было очень Мало времени. Как принять Святого Духа? Первое, его надо знать. И мы знаем, что он личность, он Бог. Мы должны понимать, что крещение Святым Духом это событие. И это событие, которое следует за спасением. Но это не значит, что это просто бенефит. Это не значит, можно быть так, а можно и так не быть. 
Это жизненная необходимость для меня лично. И для церкви в целом. Дух Святой это дар. И, конечно, нам надо освещаться. Потому что Он Святой Дух. Но как бы я ни освещался личными усилиями, я не могу убедить Бога крестить меня на это дар, который приходит свыше. Это обетование Божье. И в какой-то мере это повеление. Не отлучайтесь от Иерусалима. Но ждите обещанного. Мы должны быть покаянными для принятия Духа. У нас должна быть сознательная вера. Мы хотим... Хотим служить, и нам нужен Дух. Многие сегодня не чувствуют этой потребности. Потому что они ничего делать не хотят в Царстве Божьем. Но как только ты выходишь на этот духовный труд, ты ясно понимаешь, без Духа Святого ты не можешь. И, конечно, нужна жажда. Что такое жажда? Это страстное желание, которое постоянно прогрессирует тебе. Это не то состояние, сегодня хочу, завтра не хочу. А может вот это. А завтра будет это. Друзья, личности, которые жаждут Святого Духа. У них есть одна мысль. Одно желание. Я вспомнил одну сестру. I remember this one sister. И у нее было страстное желание покаяния мужа. She had a passionate desire for her husband to come to Christ. И какое-то время я ходил в эту церковь в городе Запорожье. And for a certain time I went to this church in Zaporozhye. И когда были нужды, она писала записку. And when the needs were, you know, read, she would always write her needs. Хочу, чтобы муж покаялся. I want for my husband to repent. Утреннее собрание она пишет записку. A morning service she writes that need. Вечернее собрание снова пишет записку. Evening time service, she also writes that request or need. Молитвенное собрание снова пишет записку. Prayer service, she also writes that need. Она уже всем надоела. And she annoyed everyone. И пастор иногда говорил, ну мы знаем о вашем муже. And the pastor would say, well, we already know about your husband. И мы молимся о нем. And we pray about him. Она говорит, я следующей неделе снова напомню. She says, but I will remind you next week. Это продолжалось три месяца. And this continued for three months. И через три месяца. And in three months time. Ее муж пришел в церковь. Her husband came to church and received, accepted Jesus. And I looked at this. And I understood what a passionate desire is. And some might say, well, you desire it too much. You're not the only one in church. There are other unchristian husbands. And there are others who are not baptized in the spirit. But if there is a thirst, then it lets you know about it. Друзья, есть препятствия для крещения Духа. Friends, И Слово Божье открыто перед нами и в этом аспекте. Грех — это большое препятствие для того, чтобы принять это. Или отсутствие посвящения. Или непонимание цели и смысла. Несоответствующее поведение. Или поведение. Или эгоизм, когда я пытаюсь через Дух Святой подпитать свою гордыню. И мы должны проанализировать себя. И вот как Дух Святой сходит на страницах Писания. So Написано, внезапно сделался шум с неба. Says, То есть они его ожидали, но все равно это было внезапно. Suddenly. И вот в этом что-то есть. Когда ты вроде как ожидаешь, но его приход все равно будет внезапно. Или во время проповеди. Когда Петр проповедовал в доме Корнилия, написано, он еще продолжал речь. И дальше сказано, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. В греческом написано, что не на всех буквально, а на тех, которые слышали это слово. Слушаем ли мы слово сегодня? Будет? Оно способно даже в момент проповеди совершить духовную работу. 
accomplish that work within us. Через молитву и возложение рук, как было в Ефесе. Through prayer and laying on of hands, as was in Ephesus. Или через личную молитву и поиск. Or through personal prayer and searching. Вы помните, когда Бог Савла встретил по дороге в Дамаск? Do you remember when uh, when God had encountered Saul on his road to Damascus? И он параллельно послал сигнал своему ученику Анании. And he had also sent a signal to his uh, disciple Ananias. Чтобы Анания пошел туда. For Ananias to go there. И сказал слова брат Савл. To speak the words of brother Saul. И кажется, какой он брат? You might think, what kind of a brother is he? У него письма от первосвященников. He has letters from the high priest. Он собирается всех последующих всему учению арестовывать. He's ready to arrest all those who are following this teaching. Но что-то поменялось внутри этого человека. But something had changed within this person. У него был внутренний поиск. He had this inner searching. И когда Анания зашел туда, and when Ananias had entered, он возложил на него руки. He laid his hands upon him. И слепота эта ушла от него. And this blindness left him. И затем Дух Святой сошел на него. And then the Holy Spirit descended upon him. И он сразу стал проповедовать в синагогах. And he began to preach immediately. He began to preach in the synagogues. У него был личный поиск. He had a personal journey. Это то, что должно быть у нас. And this is what we must have also. И, конечно, знаменем крещения духа будет говорение на иных языках. And of course, the sign of the Holy Spirit is speaking in tongues. Есть целый ряд текстов, которые говорят об этом в Писании. Некоторые сегодня уточняют. Some, uh, go into detail, обязательно ли говорение на языках? Лютер даже написал такую фразу, phrase, что в языках в 16 веке нету нужды, потому что церковь говорит языками всех наций. In every language. Luther понимал языки только в земном смысле. Luther understood tongues only in the earthly sense or within uh, this earthly sphere. И вот деяниям нам очень ясно это. And so in Acts it is very clear to us. Закономерностью крещения духом является говорение на иных языках. Uh, that as a direct consequence of being baptized with the Spirit is speaking in tongues. И обычно, когда человек переживает это, this, языки свидетельствуют об этом. Uh, языки — это не сама цель. Это свидетельство того, что Дух Святой начал трудиться. Позвольте мне метафору перевести. Let me bring you a metaphor. Я сажусь в автомобиль. I sit in an automobile. И я завожу двигатель. And I ignite the engine. И свидетельство от того, что двигатель работает, я слышу какой-то шум. And the fact that the engine is working, I can hear, or as proof of the fact that the engine is working, I can hear. Но я не хочу просто сесть в автомобиль и сидеть в заведенной машине. But I don't want to just sit in an automobile that's turned on. Моя цель двигаться в какое-то место. My goal is to move in a certain direction. И также с Духом Святым. And the same with the Holy Spirit. Языки свидетельствуют о том, что Дух Святой во мне. The tongues testify of the fact that the Holy Spirit is in me. Но Господь хочет идти дальше. But the Lord, he wants to move forward. Проявлять дары через нас, крещённых духом. Uh, these gifts to, uh, to use us uh, for gifts. Поэтому языки не сама цель. And that is why tongues isn't the end goal. Это признак, что двигатель работает. It is just a sign that the engine is working. И можно двигаться дальше. And you can keep on moving forward. Последствия крещения духом. And the consequence of baptism in the spirit. Мы получаем силу для свидетельства. We receive power for testimony. Нам не все равно, что происходит с этим, с этим миром. We are not indifferent of what is going on with the world. У нас есть страстное желание молиться. We have a passionate desire to pray. Пребывать в Божьем Слове. To be in God's Word. Мы хотим использовать дары, которые дал Господь We desire to use the, God, the gifts God has given us. К тем из нас, которые уже пережили крещение Духом. Those of us who have experienced the baptism of the Spirit. Пожалуйста, регулярно исполняйтесь Духом Святым. Please regularly be filled with the Spirit. Это очень важно не только в воскресенье на праздник Пятидесятницы. This is important not just on Sunday morning during the holiday of Pentecost. Или на молитвенных собраниях. Or on prayer services. Если вы крещены Святым Духом, Spirit, пусть Господь исполнит вас сильнее. May God use you all the more. И это будет регулярнее. Потому что это не дополнение, это жизненная необходимость. Возможно, ты работаешь или учишься. И тебе кажется, ты не, не, не в церкви, не на молитвенной ячейке. Но приходят моменты, мы сегодня слышали в свидетельстве. Мы можем работать и исполниться Святым Духом. We can work and be filled with the Holy Spirit. И в этом есть жизненная необходимость. And in this there is a life necessity. Второе, 
двигаемся в развитии духовного дара или даров, который Господь дает для нас. В Новом Завете их много. И это жизненная необходимость для церкви. Очень важно занять активную э, миссионерскую позицию. А поднимите руку, у кого есть родственники, которые не знают Господа. Есть такие люди? Вот треть зала есть. У кого есть сотрудники, которые не знают Господа? Сотрудники, которые не знают Господа. Некоторые из вас вообще не работают на этом. У кого есть те, которые учатся с вами, они не знают Иисуса? Есть такие люди? И вот крещенный Святым Духом. And so there are people, and we're baptized in the Spirit. Он занимает активную миссионерскую позицию. A person baptized in the Spirit takes on a proactive stance. Когда-то Дух Святой мне это открыл в университете. The Holy Spirit once revealed this to me at the university. Я сижу в понедельник. I'm sitting Monday. Посмотрю на часы. Looking at the watch. Быстрее бы этот день прошел. I'm thinking, I'm hoping for this day to pass Сколько еще всего, Господи? I'm thinking, Lord, how many more things I have to do? я слышу Святого Духа. And then I hear the Holy Spirit. Используй это время для меня. Use this time for me. И тогда твоя работа будет прославлением твоего имени. And then, моего имени. And then your work will glorify my name. И я так стал наблюдать за собой. And I began to look or uh, take. Uh, to be on guard or start noticing. And I began to realize Monday just flies by. And evening time you look and you haven't done anything for Jesus. Monday goes by. И я увидел, место работы — это не просто место зарабатывания. And I saw that your workplace isn't just a place where you earn. Это место, чтобы явить славу Божью. But it's a place to show God's glory. И поверьте, при таком подходе and believe me, with such an approach, работа будет спориться. Your work will fly. Учеба будет даваться. Your uh, schooling will go well. Дни будут лететь. Your days will fly by. Ты не будешь смотреть на часы быстрее бы. You won't be looking at your watch thinking if only it would go quicker. У тебя будет другая мысль. You'll have another thought. Прошла неделя. The week has passed. И кроме похода в церковь and uh, in addition to going to church, Я больше ничего не сделал. I haven't done anything else. Помоги на новой неделе, Господь. Lord, help me in this new upcoming week. Использовать это время. To use this time. И последнее. And the last thing. Духовный дар не имеет смысла, если нет духовного плода. A spiritual gift makes no sense if there is no spiritual fruit. И здесь Господь позаботился, чтобы мы пропорционально росли. And God here has taken care of the fact that we should grow proportionately. Он дает не только свою силу для He not only gives us His power. Но чтобы мы росли в его духовном плоде. Любовь, радость, мир. Love, joy, peace. Долготерпение, благость, милосердие. Patience, kindness, goodness. Вера, кротость, воздержание. Faithfulness, gentleness, self-control. Друзья, это плод. Dear friends, this is a fruit. Это не просто плоды. These это плод. Just fruits, but this is the fruit. Когда ты берешь яблоко. When you take an apple. И у него есть цвет. And it has the color. У него есть вкус. It has a taste. У него есть другие составляющие. А один плод, много выражений. Fruit, so Сложно не иметь любви, а иметь долготерпения. Очень сложно иметь радость, но не иметь мира. Dif- uh, joy, Друзья, к этому надо целостно подходить. Friends, И если ты растешь в своих дарах, way, fruits, не забудь о плоде. Gifts, Потому что для Господа это еще более ценно. Итак, друзья, Пятидесятница продолжается. So, friends, Каждый из нас в большей или меньшей мере может это засвидетельствовать. И я хотел бы призвать по местную церковь. Like the, uh, the Давайте двигаться дальше в познании Духа Святого. Пусть никто не остановит нас. No Давайте поднимемся в Его присутствие. И мы будем молиться, чтобы этот огонь возгорелся. Во вторник мы специально постились и молились. On Tuesday, we prayed and fasted about this. Сейчас очень важная молитва. And right now we have an important prayer. Или даже несколько молитв. Or maybe a few prayers. Я вас прошу, чтобы нас ничто не отвлекало. I'll ask that nothing distract us. Это состояние прибыть, а не побыть. This is uh, the condition or state of being of being and not just to go, come and go. Господь должен увидеть наш серьезный настрой. God has to see our serious approach. Мы пришли не показаться перед Ним. We have not come to just show ourselves off before Мы him. пришли для того, чтобы быть с Ним. We have come to be with him. 
И я очень бы хотел, чтобы исполненные Святого Духа, они освежили это переживание. И когда оно освежится, уже легче молиться за тех, которые еще не пережили. И мы будем благодарить Господа, что Он послал обещанного Святого Духа. Будем нуждаться в Нем, а пусть все остальное Он делает.